Hello， 大家好，欢迎回到我的频道。2021年已经正式开始了，人们总是有一种潜意识的想法：新的一年，一切都会越来越好，旧日的忧伤挫败都会在新的一年开始的时候消失。辞旧迎新，给人以希望，这或许是新年这个节日的目的所在。新年之后这几天，邮箱里的邮件每天都越来越多。大部分邮件都是咨询如何办理境外银行账户，还有就是资金出入境的问题。主要原因是， 2021年开始了，每个人都有了新的5万美元的外汇额度了。每年的前半年的资金出境需求都非常大。另外就是疫情之下，美国的股市依然坚挺。电动车、智能驾驶领域，国内的未来，国外的特斯拉，在过去的一年涨势惊人。还有 B 站、苹果、农夫山泉。美团等美股、港股股价都是一路高歌，而投资这些股票的前提是你必须要有一个境外的银行账户。有小伙伴可能会说：“我没啥钱，换成美金也就几千块，折腾这些干嘛呢 ？”Steam 买个游戏，叫个宵夜，每天生活美滋滋，的确这样的生活很享受。有一个基本的理财概念叫做“先支付自己”。什么叫“先支付自己”呢？就是当你在拿到收入之后，第一件事情应该是把一定比例的收入首先存起来，用于投资未来的自己，然后剩余的钱你可以拿去消费、支付账单、还款。这样，即使你每个月都是月光，最起码你每个月还能有一点财富积累。一夜暴富并不现实，真正的财富是需要一天天的积累，这是最慢但也是最快的方法。十二月的时候，我收到了老虎的渠道佣金，也就两百美元。我没有选择拿现金，而是直接让老虎把佣金转到我新开的老虎账户。其实开这个账户也就是为了收佣金。我自己目前主力用的是德美利证券，主要是因为我的交易股票基本都是美股。德美利证券是美国的本土券商，目前交易零佣金。感兴趣的小伙伴可以看一下我之前做的开户教程。但是德美利证券的缺点也很明显，它只能交易美股，港股是没有办法买卖的。还有就是界面不符合中国人的使用习惯，我自己看盘是从来不用它的客户端的。老虎证券相比德美利证券的优点是，不仅可以交易美股，也可以交易港股，界面和功能都非常符合中国人的使用习惯，社区氛围很好，开户还有奖励。缺点是交易有佣金。不过，如果你的交易不是很频繁，那么选择老虎证券还是蛮不错的。感兴趣的小伙伴可以点击屏幕上面的链接，观看开户教程。老虎的佣金到账之后，我无脑买了两股台积电，一个月不到也有 7% 的收益了。还有另外一个雪莹证券账户，是我之前的主力账户，后来转户到了德美利证券，但是里面还有个零头余额，全部买了富国银行。过了半年的时间，点开看看。竟然也有 24% 的收益了，这是我四年前炒 A 股从来没有过的感觉。在 A 股市场买了一只股票，每天最常做的事情就是担惊受怕。去年獐子岛扇贝跑路，浪奇洗衣液消失，蚂蚁上市前夜退市。A 股市场可以用魔幻来形容，在 A 股你永远无法确定这家公司明天还在不在，而美股、港股也是我认为。最适合我们普通人实现财富增长的途径，因为在国内各类投资产品套路太多，再加上政策不确定性，可以让我们踏实长期投资的标的太少了。反观美股、港股，只要是一家好公司，闭着眼睛买就对了。时间会给我们展示复利的魔力。如果你每个月在拿到收入时，拿出 10% 的资金来投资，虽然钱不多，但是日积月累。过一段时间再看看账户，一定不会辜负你的付出。其实刚开始投资美股的时候，我的想法就是这样的。正是因为要投资美股，才开始研究如何才能办理境外银行账户。2019年，华美银行推出的 v e l o 银行可以算是一代神卡。人在大陆只需要一张身份证就可以开通一个美国的银行账户，开户完全免费，而且提交完资料，账户能够秒开。管理费也只需要十美元一个月，存一千五百元就可以免除，简直是美股投资者的福音。
。后来因为开户人数太多，一方面 v e l o 被撸怕了，很多人拿黑市买卖的身份证来开户做非法勾当，导致2019年5月份的关户潮。另外一方面，太多人给 v e l o 这个境外银行汇款，引起了监管的注意，国内银行直接封杀了给 v e l o 的汇款通道，国内汇不出去。v e l o 账户也就失去了开户的意义。v e l o 没落之后，作为替代品的标准国际银行开始迅速的发展起来。同样是只需要身份证就可以开户，同样是秒开，标准国际银行基本账户，而且还没有账户管理费用。国内给他汇款也是可以正常汇出，一切看起来都是那么美好。然而，标准国际银行这家银行真的靠谱吗？我不知道，但是肯定没有 v e l o 靠谱。v e l o 毕竟背靠华美银行，基本没有跑路的可能，而标准国际银行更像是一个野鸡银行。另外，标准国际银行出入金费用极其高昂，可以说这家所谓的银行就是为了赚大家的出入金费用。一般美国银行入金是免费的，而标准国际银行每笔入金需要收取20美元的费用，出金费用美国境内35美元一笔，美国境外更是高达45美元一笔。话说回来，费用虽然贵，但起码可以达到资金出境的目的。另外，标准国际银行还推出了一个国际速汇的业务，可以将账户内的美元汇款至境内的62开头的银联卡账户，两个小时即可到账，费用为30美元。这个费用和国际电汇差不多持平。经过我的实际测试，标准国际银行给德美利证券电汇入金是可以成功进行的，费用35美元。还有很多小伙伴想要我分享一下德美利证券出金的流程，非常抱歉，我暂时没有出金的计划。刚好本周有电报群的小伙伴和我分享他出金的流程，非常感谢。德美利证券出金最简单的方法是在德美利证券后台通过 ACH 转账到美国本土银行账户，比如 v e l o 账户就是可以的。目前 v e l o 还支持账户内资金通过支付宝转账到国内，但前提是。v e l o 的账单地址需要在美国，另外也可以出金到标准国际银行，但是标准国际银行并不是一家标准的银行，它不能支持 ACH 转账，所以德美利证券出金到标准国际银行只能通过电汇，而电汇必须在复言填写标准国际银行提供的信息，但是德美利证券又没有地方填写复言，所以直接电汇会被拒绝。标准国际银行的说法是。没有在附件填写收款人的地址是到不了他们的代理行的，只能通过 FED 版本的收款信息，需要75美元手续费。另外，德美利证券电汇的出金费用是25美元，也就是说，一共需要100美元手续费才能把德美利证券的资金转入标准国际银行。这一波操作我直呼内行，银行果然是吃人血馒头的。另外是 Transfer Wallet。目前不推荐大家用这个工具来资金出境了，原因是全球付派驻场都走不通了。Transfer Wise 目前倒是可以用资金回国用，还是挺方便的。以上三种都是门槛很低的方法，但缺点是都不是很稳定，手续费都偏高。如果你手头的资金不是很多，资金流动不是太频繁，或者只是偶尔用一下，倒是可以尝试。相反，如果你需要频繁的出入金，准备开一个长期使用的境外银行账户，那么以上就不是很好的选择。我个人建议，有这方面需求的小伙伴可以开一个美国的本土银行。如果你要投资美股，美国本土银行无疑是最好的选择。SH 出入金券商都完全免费，到账时间快，德美利证券甚至可以做到半小时内到账。转账用 z e l l 避免风控，消费绑定 PayPal。还可以撸三百美元的谷歌云羊毛，免费体验一个月的奈飞，一卡在手，全网消费不用愁。美国本土银行的开户，我之前介绍过两个，感兴趣的小伙伴可以到我的频道里观看。还有的小伙伴问我，香港银行、新加坡银行还有美国本土银行，我到底选择开哪一个？如果你只投资美股，强烈建议开美国的本土银行。因为美国本土银行资金通过 ACH 出入金券商是完全免费的，当然美国本土银行也可以给港股账户注资，不过是需要电汇费用的。美国本土银行好是好，但是开户的手续费都不低。如果你能自己去美国开户是免费的，但现阶段不是很现实，只能通过中介去开。
，大部分通过中介开户都没有最低的资产要求，无需面签，提交完整的资料即可开户成功。而香港的银行开户费用普遍比美国的银行低很多，预算比较低，资金流动不是很频繁的，可以选择开香港的银行账户。目前开香港的银行很多都会有资产要求，而且要到香港面签。有的小伙伴可能会担心香港的局势，那么新加坡的银行就是个不错的选择。开户费用比香港略高，大部分银行都会有最低的资产要求，支持面签开户，无需本人到新加坡。2020年开始，国内基础工业产品原材料价格上涨，价格连续六个月位于扩张区间，服务业收费价格指数升至2008年2月以来的最高点。基础原料价格上涨的压力必然会传导到消费品身上， 2021年的通胀压力肯定会越来越大。如果不进行有效的投资，可以肯定的是，我们的财富缩水会越来越多。就如我上面讲的那样，目前国内小伙伴最有效的投资手段就是美股、港股。能买房、炒房的土豪们，请忽略我的观点。而拥有一个境外的银行账户，一个美股、港股账户。就是一切的起点。这些看起来似乎困难的事情，一旦你行动起来，就没有解决不了的。感谢各位花费宝贵的时间观看我的视频，喜欢的话欢迎点赞订阅。如果你有什么想法，比如好的投资渠道、好的开户渠道，可以在下面留言，这样就可以帮到更多的小伙伴。那我们下期再见。